Matteo Salvini e Giuseppe Conte, ma anche gli Schlein e Nicky Vendola, i big dei partiti, tornano a Bari per la chiusura della campagna elettorale di europee e comunali. Il ministro Fitto intanto chiama raccolta i suoi contro il rischio astensionismo. Sequestri per 350 milioni di euro, tanto avrebbe sottratto al fisco una società di barletta attiva nel marketing multilivello. Si chiama Paradise World, l'operazione della procura di Trani, 5 le misure cautelari nel mirino i titolari della società e un commercialista. Potrebbe esserci la proroga per i lavori della commissione del Viminale all'opera nel capoluogo per valutare se ci siano i margini per lo scioglimento del Consiglio Comunale. I primi tre mesi di mandato scadono a poca distanza dai ballottaggi. Il verdetto potrebbe arrivare dopo l'insediamento della nuova amministrazione. Di nuovo insieme appuntamento con l'informazione delle province di Bari, Bat e Foggia. In primo piano la politica perché eh, si avvicina il rush finale della campagna elettorale per le europee e per le comunali e così si avvicina anche il giro di Big. Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Eli Schlein, Niki Vendola sono alcuni dei nomi pronti a tornare in Puglia e nel capoluogo nei prossimi giorni. Sentiamo. Il centrodestra ha già schierato due ministri, Raffaele Fitto e Giuseppe Valditara, oltre al vicepremier Antonio Tajani nel weekend, e si prepara a riaccogliere Matteo Salvini, che ha fatto del capoluogo una delle tre tappe della chiusura della campagna delle europee, che al sud vale 18 euro parlamentari su 76 complessivi e ha già fissato in agenda la giornata di lunedì, stavolta senza generale Vannacci al seguito e con Fabio Romito sul palco di Piazza Diaz. È un pezzo del rush finale in vista dell'election di giugno, almeno visto da Bari. Il centro-sinistra gioca il tridente, formato dal leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che dovrebbe riapprodare nella stessa giornata del ministro leghista, al fianco però di Michele Laforgia, mentre sinistra italiana porta in dote al penalista il tandem formato da Niki Vendola e Nicola Fratoianni. Vito Leccese dal canto suo potrà contare sulla segretaria nazionale PD Eli Schnein, il cui arrivo a Bari è previsto invece per martedì 4, dopo il palco condiviso di Piazza Umberto, all'indomani della rottura sulle primarie. Il derby a sinistra nel frattempo sarà quello del turno nei quartieri dei candidati, incognita invece sulla presenza di Giorgia Meloni. Difficile che si concretizzi prima del primo turno in caso di ballottaggio. Poi si vedrà. Intanto ieri è stato il giorno del ministro per gli affari europei Raffaele Fitto che chiama raccolta i suoi soprattutto contro il rischio astensionismo e poi Giorgia Meloni come Thatcher dice Fabrizio Tatarella. Sicuramente in tutte le campagne elettorali per le europee la partecipazione al voto non è stata mai un dato importante e positivo quindi ci preoccupa. Però io penso che ci sia un messaggio chiaro da lanciare ai cittadini per capire quanto sia importante votare. E magari l'elettore si disinteressa dell'Europa l'8 e il 9 giugno non andando a votare, ma l'Europa si interesserà di lui per cinque anni. Raffaele Fitto lo sa, è il momento di serrare i ranghi e convincere gli indecisi e l'avversario da battere è prima di tutto l'astensione, specie nei centri che non avranno il traino delle amministrative, lo ricorda i fratelli d'Italia riuniti a Bari in un centro congressi, c'è lo stato maggiore del partito al suo fianco, il capogruppo in regione Francesco Ventola che alza il tiro dal green all'elettrico in vista del possibile sbarco a Bruxelles, ma pure Marcello Gemmato e Fabio Romito da candidato a sindaco del capoluogo. Giorgia sarà la nuova Thatcher, dice della Premier. Fabrizio Tatarella, ma non basta, quello di giugno è l'ultimo voto su larga scala, prima delle prossime politiche e così l'asticella vale almeno il doppio. A livello europeo Fratelli d'Italia eh, diventa e eh, conferma la posizione del partito relativo col suo presidente Giorgia Meloni che in un atto di straordinario eh, amore nei confronti del popolo italiano, unico leader in Europa, si candida proprio per rappresentare il rinnovamento in Europa. E nel frattempo c'è un muro contro muro che investe il parlamentino regionale di Via Gentile ed è quello sulla legge per uh, l'acqua pubblica. L'ipotesi al momento è quella di un ritorno del provvedimento nella massima assemblea per le modifiche così da scongiurare l'ipotesi di incostituzionalità. Vediamo di che si tratta. Il CDM impugna e il governatore Emiliano è pronto alla battaglia. Acqua pubblica, il Consiglio dei Ministri ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale con cui la Puglia vuole trasferire ai comuni il 20% delle azioni di acquedotto pugliese. Un passaggio che successivamente prevede l'affidamento diretto ad AQP del servizio idrico integrato, la cui concessione scade il 31 dicembre 2025. In questo modo si eviterebbe la gara d'appalto e il rischio che possa subentrare una società privata. Le norme sono state 
state approvate su input del consigliere Fabiano Amati di Azione, ma secondo la lettura dei Ministeri Affari Europei e Giustizia queste violerebbero la competenza statale in materia di concorrenza e ordinamento civile e non bastano le modifiche apportate per venire incontro alle esigenze dei dicasteri. Ora a decidere in non meno di un anno sarà la consulta e nel frattempo l'operazione di trasferimento delle azioni resterà bloccata. Intanto tuona il presidente Emiliano dal lungomare Nazario Sauro è un atto politico gravissimo che intende impedire il mantenimento in mano pubblica del servizio idrico e rompe il governatore che definisce il provvedimento un vero e proprio atto di guerra annunciando reazioni. Reagiremo in maniera forte conclude il governatore chiamando a raccolta tutte le migliori forze della Puglia perché si oppongano decisamente a questo disegno che favorisce le multinazionali a discapito di comuni e regioni. La cronaca sequestri per 350 milioni di euro, tanto avrebbe sottratto al fisco una società di Barletta attiva nel marketing multilivello, si chiama Paradise World, l'operazione della procura di Trani che ha portato a 5 misure cautelari. Avevano messo su un meccanismo illecito finalizzato alla lievitazione dei costi della loro società, abbattendo di fatti l'utile di esercizio e la liquidazione dell'imposta sul reddito, oltre che dell'imposta sul valore aggiunto mediante l'esposizione di crediti IVA inesistenti. Per i principi costituzionali più si fattura e più si deve corrispondere l'imposta in proporzione ai guadagni fatturati. Per questo cinque persone sono state arrestate a Barletta con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, riciclaggio ed autoriciclaggio. Le indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Trani, riguardano una società che opera nella Cosmesi, la Shogan, con un valore d'affari pari a 60 milioni di euro. La costruzione di un sistema artificioso per poter drenare quasi a, al nulla la ricchezza prodotta produce degli effetti distorsivi sul mercato del lavoro, sulla concorrenza e sull'equità sociale in generale. Secondo l'accusa, gli indagati, tra cui un contabile ritenuto il Deus Ex Machina della Frode, dal 2017 avevano implementato un sistema illecito occulto in base al quale la loro società contabilizzava i costi connessi alle provvigioni di vendita, fatturate con l'emissione di documenti fiscali oggettivamente inesistenti. Sono crimini questi che presuppongono la conoscenza delle norme in maniera approfondita e quindi anche la capacità diciamo, più veloce e più scalda di trovare l'inganno alla stessa norma. Il vantaggio dunque era duplice, da un lato la società godeva di una tassazione irrisoria, dall'altro abbatteva quasi totalmente la base imponibile mediante la creazione fittizia di ingentissimi costi in capo alla società. Le norme sono state utilizzate in maniera abusiva e in maniera univocamente indirizzata a sottrarle la base imponibile degli enormi guadagni che la società faceva per poter corrispondere a una tassazione quasi al minimo. In questo modo avrebbero acquistato illecitamente numerosi beni di lusso e immobili, molti dei quali sequestrati per un valore di oltre 355 milioni di euro. La sua attività era chiusa da tempo ma avrebbe continuato a erogare corsi di formazione informatica truffando così una persona disabile ha arrestato l'amministratore della scuola dai finanziari di Molfetta, l'accusa è quella di truffa e di circonvenzione di incapaci. Avrebbe ricevuto somme per la partecipazione a corsi di formazione per i quali era anche previsto il supporto di tutor ma erogati a causa della chiusura del centro di formazione e della cancellazione della Camera di Commercio. È partita dalla denuncia di un cittadino di Molfetta non completamente autonomo nella gestione e definizione dei propri bisogni l'attività investigativa della Guardia di Finanza di Molfetta che ha portato all'arresto dell'amministratore di fatto di un centro di formazione informatica al quale sono stati sequestrati anche 2.800 euro tenuti profitto del reato. L'accusa è di truffa e circonvenzione di incapace. Secondo l'articolata attività svolta dalle fiamme gialle, l'indagato, pur consapevole di agire utilizzando una ditta individuale non più abilitata al rilascio della certificazione richiesta perché ormai cessata, avrebbe continuato ad alimentare nella vittima, circuendola, l'aspettativa di poter fruire della formazione per il conseguimento del titolo auspicato e riscuotendo dall'uomo anche le somme a saldo, nonostante l'intervenuta cessazione dell'attività. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Trani. E intanto va avanti il processo per il presunto giro di tangenti a Palazzo di Città a Foggia nel quale, e tra gli altri, è imputato anche l'ex primo cittadino Franco Landella. Il sindaco affronta questo processo con la giusta prospettiva di eh, avere la pazienza che ci vuole per poter dimostrare la, la verità dei fatti senza nascondere che chiaramente 
eh, come tutti i processi penali lo si vive con una certa ansia. Udienza chiave è quella che si è svolta nelle scorse ore in corte d'assise del Tribunale di Foggia nell'ambito del processo su un presunto giro di tangenti a Palazzo di Città, a carico tra gli altri dell'ex sindaco del capoluogo d'Auno Franco Landella, del suo principale accusatore, l'ex presidente del Consiglio Comunale Leonardo Iaccarino e altri 11 imputati. I giudici hanno finalmente sciolto la riserva sull'utilizzabilità delle intercettazioni su cui si basano le accuse. In aula per il controesame dei legali degli imputati il testimone chiave Luca Zariti, all'epoca dei fatti procuratore della G1, società interessata all'appalto da 53 milioni di euro per la pubblica illuminazione, al quale secondo l'accusa il sindaco avrebbe chiesto una tangente di 300 mila euro. Sì, per le intercettazioni sono state ammesse, tranne tre rit che riguardano il procedimento precedente, tutto il resto è stato eh, già eh, ammesso e ieri ha eh, anche giurato il perito per le trascrizioni che a settembre poi verranno depositate e poi abbiamo sentito in controesame il, il test probabilmente principale dell'accusa per la vicenda della pubblica eliminazione, il test azzariti a cui abbiamo potuto finalmente chiedere conto di quelle che secondo noi sono tante incongruenze nel suo racconto. Un suo giudizio, un suo commento rispetto a come è andato questo confronto? Eh, difficile dirlo nella prospettiva dell'accusa dell o del tribunale dal nostro punto di vista quello che volevamo far emergere è emerso che è un racconto che è viziato da una serie di congruenze ed è per stessa missione del test è il racconto di un grande amico personale di Iacarino Potrebbero invece chiudersi con una proroga dei lavori della Commissione ai primi tre mesi di mandato dei commissari del Viminale al lavoro a Palazzo del Governo a Bari per stabilire se ci siano o meno le condizioni per sciogliere il Consiglio Comunale del Capoluogo. Potrebbero chiedere la proroga di tre mesi gli ispettori inviati a Bari dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al prefetto in quiescenza Claudio San Martino, al viceprefetto Antonio Giannelli e a Pio Giuseppe Stola, maggiore dello scico della Guardia di Finanza, potrebbero non bastare i 90 giorni che scadranno subito dopo il possibile ballottaggio che deciderà chi sarà l'uomo che indosserà la fascia tricolore dopo Antonio De Caro. Gli ispettori, la cui nomina è stata sollecitata a fine febbraio dopo l'operazione antimafia, da 130 misure cautelari per codice interno dai parlamentari di centrodestra in queste settimane avrebbero richiesto copia di tutti gli atti sulle assunzioni del personale in AMTAB, AMIO, AMGAS, Rete Gas e Multiservizi. Questo per avere riscontri sulle parole del pentito Nicola De Santis che ha rivelato retroscena dei rapporti tra mafia e politica. La commissione d'accesso si è insediata lo scorso 25 marzo proprio per indagare su eventuali infiltrazioni mafiose nelle società partecipate dal comune ma anche per capire se alcuni eletti in consiglio comunale abbiano ricevuto voti dai clan visto che un'eletta del centrodestra, Maria Carmen Lorusso, passata poi nel centro-sinistra e tra gli arrestati dell'operazione della DDA. Le conclusioni sono attese entro il 25 giugno, ma è quasi certo che i tre potrebbero chiedere e ottenere una proroga, paralizzando quasi di fatto le attività del neosindaco che fino al 25 settembre prossimo potrebbe anche essere commissariato. C'è invece l'accordo tra Regione Fiera del Levante di Bari sul rilascio degli spazi occupati dal Covid Hospital durante la pandemia. Alcuni dei padiglioni saranno fruibili sin da subito con pochi accorgimenti già in essere, per altri sarà la stessa fiera a decidere con sei mesi di tempo per farlo. Si chiude il cerchio sui locali dell'ex Covid Hospital in Fiera del Levante a Bari. La campionaria quest'anno si sposta un po' più in là per permettere agli operatori di lavorare senza il gioco del caldo e prevede lo start a ottobre e non nella canonica finestra di settembre. In compenso potrà contare sull'accordo condiviso dalla regione con l'ente Fiera del Levante e nuova Fiera del Levante per il rilascio dei padiglioni già usati per l'ex ospedale Covid del capoluogo. Alcuni spazi saranno fruibili con estrema facilità, spiegano. È il caso delle aree dei padiglioni 7 già adibito ad hub vaccinale e 10 della hall 160 di via Verdi del parcheggio 15 saranno immediatamente liberabili e riutilizzabili a fini fieristico espositivi con interventi minimi effettuati in tempi brevi sulla base dei progetti di asset e a cura del provveditorato della regione fanno sapere dall'ente altra storia per i padiglioni 18, 13, 11 e 9 per i quali sarà la fiera a decidere nei prossimi sei mesi se mantenere o meno strutture e impianti per esposizioni e manifestazioni di tipo medico 
tecnico, scientifico e formativo, potendo disporre di un'infrastruttura composta tra l'altro da impianti idrico-elettrici, cablaggi, tubi per gas medicinali, impianti per la pressione negativa, condizionamento e filtraggio e spazi per le attività assistenziali sanitarie. Ancora salute, ma da un altro punto di vista vale 194 mila euro di investimenti che arrivano dai fondi di, del piano di ripresa e resilienza, quelli necessari a varare la prima delle 12 centrali operative territoriali della ASL di Bari, l'apertura stamattina a Rutiliano. È la prima delle 12 centrali operative territoriali in corso di realizzazione nel territorio dell'ASL di Bari. Il primo piano dell'ala storica dell'ex ospedale civile Monte dei Poveri di Rutigliano si rifà il look con 194 mila euro provenienti dai fondi del PNRR per accogliere la COT e offrire un nuovo servizio al già presente presidio territoriale di assistenza. La struttura ospiterà due sale operative con quattro postazioni, un ufficio di coordinamento, uno dedicato alla telemedicina e una sala riunioni. Si sviluppa su una superficie totale di 175 metri quadri e svolgerà una funzione di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali con l'obiettivo di assicurare continuità, accessibilità ed integrazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. La COPT rientra nel più ampio piano di investimenti previsto sempre nel comune di Rutigliano pari a 4,3 milioni di euro e che servirà a realizzare anche un ospedale di comunità e una casa di comunità all'interno del complesso edilizio del presidio territoriale di assistenza in via Francesco D'Assisi. L'assistenza territoriale nel PTA di Rutigliano entra nel vivo perché in questa città avremo in questa struttura non solo la COT che oggi guardiamo ma anche eh, la casa di comunità e l'ospedale di comunità per un totale di investimenti pari a circa 4,4 milioni di euro. Due giorni di confronto esperti da tutta Italia al Cursa al Santa Lucia di Bari per gli stati generali della partecipazione. A Bari gli stati generali della partecipazione, due giorni di confronto al Cursa al Santa Lucia con esperti da tutta Italia, amministratori pubblici, stakeholder e cittadini per discutere dell'evoluzione delle pratiche della partecipazione su larga scala, specie su tematiche cruciali per i territori e le comunità e per esportare buone pratiche. La Puglia ha una legge regionale ma non basta, l'obiettivo è individuare nuove opportunità e allargare il modello a tutti i livelli istituzionali, spiegano, non a caso la rassegna e anche l'occasione per per consegnare attestati di merito ai primi 100 beneficiari degli avvisi in Puglia, le realtà che per prime si sono mosse in linea sui territori. Un esempio bellissimo, abbiamo preso spunto da eh, legislazioni regionali più mature come eh, la Toscana e l'Imia Romagna, ma siamo diventati anche in questi anni, grazie anche al lavoro dell'ufficio partecipazione della nostra regione, un faro per le altre regioni. Come AIP2, sempre con questo partenariato esteso, abbiamo appena concluso, quasi concluso un percorso partecipativo per... Eh, rinnovare la carta della partecipazione, dieci principi per una partecipazione di qualità elaborata dieci anni fa e oggi con un forte bisogno di aggiornamento, sono stati fatti tanti passi avanti. Che alla luce di questa um, rilevante legge della Regione Puglia, la numero 28 del 2017, che pur non essendo una legge sull'amministrazione condivisa, Sotto diversi aspetti um, ha, ha consentito un significativo miglioramento della um, collaborazione tra uh, comunità e, e pubbliche amministrazioni. Restiamo a Bari, paura palese, Cron, il, il controsoffitto nella scuola Marco Polo, ma l'aria era già stata interdetta dopo la segnalazione del preside. Un crollo improvviso e che comprensibilmente ha destato preoccupazione, ma che fortunatamente non ha comportato nessuna conseguenza sul piano umano. E quanto accaduto alla scuola Marco Polo, situata al quartiere palese di Bari, nelle scorse ore infatti è crollata una parte del soffitto, ma nessuno in quel momento era presente all'interno dell'istituto e per questo motivo non si registrano feriti. Il tutto nell'androne dell'ingresso e una parte era stata già interdetta perché in data 27 maggio, come si può vedere dalle immagini, erano già state messe in risalto alcune problematiche urgenti da risolvere. Le elezioni si stanno svolgendo in maniera regolare e sul posto sono già intervenuti gli operai per ripristinare l'area interessata. Situazione dunque sotto controllo nell'attesa di tornare alla completa normalità.
Bari è o no una città per i giovani? Una domanda che si pone dopo la classifica del sole 24 ore sulla qualità della vita ad andar via e la popolazione tra i 18 e i 35 anni. A che punto stiamo? L'abbiamo chiesto ai cittadini. Il sole 24 ore parla di Bari come una città per anziani perché i giovani nell'età compresa tra i 18 e i 35 anni vanno via. Che cosa ne pensi? Penso che non sia totalmente vero, l'unica cosa che magari può migliorare questa città è avere più ispirazione per i giovani, in particolar modo magari la sera, quindi aprendo più locali. Io sono uno, un esempio calzante, io uh, appena possibile sono scappato da, da Bari e ho studiato all'estero. Bisognerebbe adottare politiche affinché appunto la città di Bari possa diventare realmente una città universitaria, città universitaria che non è soltanto legata però ai locali, ma politiche che possano mh, realmente coinvolgere in qualche maniera i più giovani. Possono essere attività culturali, sportive, eh, manifestazioni di qualsiasi tipo di interesse. Piuttosto che a um, pensare a um, come dire, incentivare le le imprese, cosa che comunque è importante, io penserei a ripartire dal, dall'istruzione, innanzitutto alla uh, scuola dell'obbligo. È una città bellissima. Cosa però chiederesti per migliorarla? Beh, sicuramente io credo che dal punto di vista dei servizi debba crescere ancora di più dal punto di vista dei mezzi, uh, però bisogna Partire innanzitutto dalla cultura delle persone, innanzitutto, cioè noi stessi siamo il cambiamento. È una città per tutte le età. Eh, io ho 27 anni e mi trovo molto bene in questa città. C'è molto fervore culturale. A cambiare volto intanto è Turi, inaugurato il nuovo restaurato Palazzo Cozzolongo. Turi si riappropria di un pezzo della propria cultura, grazie alla nuova inaugurazione di Palazzo Cozzolongo, un edificio settecentesco nato per volontà di due importanti personalità del tempo, Modesto e Domenico Cozzolongo, il primo canonico della collegiata di Turi, il secondo proprietario terriero e viticoltore. Il palazzo, ricco di affreschi e fregi, è stato restituito alla comunità come spazio multifunzionale per ospitare un caffè letterario e aree dedicate alla formazione, alle arti al teatro, alla musica e alla socialità. Le sale situate al suo interno sono dedicate a grandi personaggi pugliesi come Paisiello, Mangini, Denittis, Bodini, Genisi e Martinelli e grande è stato l'impegno dell'Associazione Cultura e Armonia. Siamo contenti di aver portato alla cultura, alla civiltà turese un pezzo di storia già degli anni 1400. Abbiamo realizzato in tempi record questa iniziativa Abbiamo sviluppato un lavoro, un grande ringraziamento ai tecnici e alle maestranze che hanno lavorato. L'obiettivo nostro è che da questo palazzo si cominci a parlare di cultura sempre e comunque al più alto livello possibile. La cosa più bella è l'iniziativa, eh, tanto per cominciare l'aver eh, deciso di... Mh, Intervenire su questo edificio senza stravolgerlo, rispettandolo e in qualche modo facendolo rivivere nella assoluta bellezza che è evidente, no? ce l'ha già di suo. E adesso il contrasto alla criminalità di pari passo con le nuove tecnologie, se ne è discusso Barletta. 30 anni fa esisteva l'anonima sarda e ci occupavamo dei sequestri di persona. Esisteva una andrangheta che faceva i sequestri e si nascondeva i, lati, nascondeva i latitanti sulla Spromonte. Oggi questa stessa criminalità è diventata impresa. Gli ultimi 20 latitanti di andrangheta sono stati presi in giro per il mondo. La tecnologia sta trasformando profondamente il modo in cui le forze di polizia conducono le loro indagini, incrementando l'efficienza e la precisione delle operazioni in investigative e introducendo dunque nuove sfide come la gestione della privacy e la protezione dei dati sensibili. Il progresso scientifico costituisce dunque il fattore di una radicale trasformazione tanto nel mondo della criminalità quanto nel mondo delle investigazioni. Ed è per questo che bisogna esserci, esserci sempre, ha dichiarato il questore della Sesta Provincia Pugliese, Alfredo Fabrocini, perché ogni agire dell'umano deve essere indagato, ha spiegato durante il convegno dal titolo Le nuove minacce criminali e le investigazioni 5.0, dal mondo reale al virtuale e al metaverso.
Abbiamo modo di rilevare che molti dei crimini vengono commessi o tramite il web oppure vengono in qualche modo allargati tramite il web. È anche uno strumento, uno strumento pericolosissimo per diffondere questo tipo di, di reati. Il potenziamento degli strumenti investigativi e il mantenimento degli strumenti investigativi che, di cui attualmente disponiamo è, è l'unica strada attraverso la quale possiamo accertare tipologie di reati che altrimenti sfuggirebbero completamente alla nostra cognizione. La criminalità italiana è una criminalità eh, violenta, è una criminalità molto intelligente e di conseguenza stiamo rincorrendo come giuristi eh, le nuove attività investigative. Ed è tutto, ci fermiamo, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata, seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo.